Wir dachten halt auch, mit Liebe geht das. Aber man, man schafft es doch nicht immer. So wie ich jetzt fühle, fühlen auch die Spieler. Robert Enkes tragischer Selbstmord erschüttert Fußball-Deutschland bis ins Mark. Ein Nationaltorwart, der von der Öffentlichkeit unbemerkt an Depressionen leidet und irgendwann keinen Ausweg mehr sieht. Unvorstellbar. Die Krankheit ist dann so übermächtig. Ähm, man denkt dann auch, man ist Ballast und, und man, es geht den Menschen besser, wenn man nicht mehr da ist. Es war ein Leben, auf dem dunkle Schatten lagen. Schon früh gilt der 1977 geborene Robert Enke als Ausnahmekeeper. Mit 18 das Profidebüt in der zweiten Liga bei seinem Heimatclub Karl Zeiss Jena. 1996 holt ihn Borussia Mönchengladbach ins Oberhaus. Er arbeitet sich zum Stammtorwart hoch, erlebt glückliche Momente mit seiner Theresa und den Hunden. Doch in der dritten Saison steigt der Traditionsklub mit Enke zwischen den Pfosten zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ab. Er wechselt zu Benfica Lissabon. Allerdings mit einem schalen Gefühl im Magen. Gerade das letzte halbe Jahr in, in Mönchengladbach äh, mit unseren vielen Niederlagen und dann den Reaktionen der Fans noch, nachdem ich äh, gesagt habe, dass ich nicht da bleiben werde, das war schon äh, eine unangenehme Erfahrung. Insofern genieße ich das jetzt, äh, an der Tabellenspitze zu stehen und äh, mit der Mannschaft einfach Erfolg zu haben. Benficas deutscher Trainer Jupp Heinkes baut auf seinen Landsmann und macht ihn sogar zum Kapitän. Es sind drei glückliche Jahre für Enke. Er kann sich darauf verlassen zu spielen. Die Routine des Alltags ist ein wichtiger Stabilitätsfaktor. Für ihn war diese Beständigkeit zu so wichtig und eine Veränderung hat ihn immer Aus sehr, der Bahn geworfen, genau, ne? sehr verunsichert. Dennoch will er sich mit Mitte 20 weiterentwickeln und wagt den gewaltigen Schritt zum FC Barcelona. Doch schnell stellt sich heraus, dass sein Coach Louis van Gaal den jungen Victor Valdez bevorzugt. Nach nur vier Pflichtspielen und dem Pokal aus gegen einen Drittligisten, für das ihn sein Mitspieler Frank de Boer in aller Öffentlichkeit verantwortlich macht, landet Enke auf der Bank. Es entwickelt sich zum ersten Mal eine akute Depression. Er glaubt, dass er die um jeden Preis geheim halten muss. Außer seiner Familie darf niemand wissen, wie es in ihm drin aussieht. Ich habe ihn immer begleitet und mhm. ja, wollte ihm einfach helfen, da so durchzustehen. Und hatte ihm auch immer gesagt, wir müssen, können andere Hilfe auch in Anspruch nehmen wie die Klinik. Aber er, er hat sich einfach, er wollte es nicht aus Angst, dass es rauskommt. Eine Ausleihe zu Fenerbahce Istanbul soll ihn sportlich wieder aufbauen, doch es wird alles noch schlimmer. Sein erstes Spiel geht verloren, die Fans bewerfen ihn mit Gegenständen. Enke flüchtet, löst sofort seinen Vertrag auf. Diese unerträgliche Dunkelheit verschwindet einfach nicht. Es gibt keine Gefühle mehr. Er konnte nicht mehr weinen. Und, und da ähm, muss man ganz, ganz stark sein und eben an, die, an den Menschen und an, auch an die Beziehung glauben. Selbst ich konnte es nicht nachempfinden. Ich habe nur diese tiefe Traurigkeit äh, gesehen. Und äh, ja. Es ist wie ein, ein, ein schwarzes Loch oder ein Tunnel, ein, aber da ist kein Licht am Ende. Robert Enke begibt sich in Therapie. Die Medikamente schlagen an, nach einigen Wochen verschwindet die Finsternis. Er findet einen neuen Job beim spanischen Zweitligisten CD Teneriffa. Abseits der großen Bühne tankt er wieder Kraft. 2004 holt ihn der Bundesligist Hannover 96 sogar zurück nach Deutschland. Das Tief ist überstanden, der Spitzentorwart zeigt seine ganze Klasse. Die späte Belohnung, er debütiert im März 2007 mit 29 in der Nationalmannschaft. Ein Jahr später wird er als Nummer 2 hinter Jens Lehmann Vize-Europameister. Enke wirkt kraftvoll und selbstbewusst. Von dunklen Schatten der Vergangenheit ahnt niemand etwas. Weil sie in dieser Phase eben Vergangenheit sind und ihn nicht permanent begleiten. Diese schweren Depressionen waren äh und es war eine lange, lange Pause äh, zwischen der Depression nach Istanbul und äh, der Depression, dann, äh, die schließlich zum Tod geführt hat. Nach dieser starken Depression kam er zurück und wurde Nationalspieler. Also eine Depression ist behandelbar. 
Als sich Enke nach der Euro mit Manuel Neuer, Tim Wiese und Rene Adler einen Vierkampf um den Stammplatz bei der WM 2010 liefert, hat er bereits eine familiäre Tragödie hinter sich. 2006 stirbt seine zweijährige Tochter Lara an einem angeborenen Herzfehler. Doch trotz dieses niederschmetternden Verlustes kommt die Depression nicht zurück. Anders als etwa Deutschlands Wunderkind Sebastian Deißler, der 2007 mit seiner Erkrankung an die Öffentlichkeit geht und seine Karriere beendet, will Enke weitermachen. Das Mannschaftserlebnis gibt ihm Halt. Er betrachtete das Training und das Fußballspiel, das ist die wichtigste Aktivität, was ihm Bestätigung und Ablenkung verschaffte. Nach dem Tod seiner Tochter kümmert er sich um herzkranke Kinder. Es ist ein bedeutender Teil von Enkes Persönlichkeit. In seiner Umgebung fühlen sich Menschen wohl. Er vermittelt anderen Zuversicht. Unsere Tochter hatte ja auch einen, einen schweren Herzfehler und äh, das, da musste ich nicht zweimal überlegen, um dann zuzusagen. Ich denke, es ist einfach ganz wichtig, äh, gerade auch Kindern, die, äh, ja, die in irgendeiner Art gehandicapt äh, sind, äh, auch die Möglichkeit zu haben, ja, mal so, so einen Tag zu erleben. Nach fünf Jahren ohne akute Depression bricht die Krankheit im Sommer 2009 wieder aus. Genauso heftig wie nach Fenerbahce. Eigentlich soll der Nationalkeeper die beiden September-Länderspieler als Nummer 1 bestreiten. Doch das geht nicht. Für die Öffentlichkeit erfinden Enke und sein Umfeld einen seltenen Virusinfekt. Hannover 96 hofft auf die baldige Rückkehr des Kapitäns, mit dem sich die Fans so sehr identifizieren, weil er auf dem Feld mutig und unbesiegbar wirkt. Robert Enke war guter Dinge. Robert Enke hat mir gegenüber sich geäußert, dass diese in einer Abführung Länderspielpause für ihn gut wäre. Nach dieser Pause hätte er wieder 100% Leistungsfähigkeit und er klang sehr, sehr optimistisch auf das Sportliche bezogen. Über andere Sachen hat man, so ist natürlich sehr, sehr traurig, aber es war äh, leider nicht gesprochen. Zweimal noch steht er für Hannover zwischen den Pfosten. Dann besiegt ihn seine Krankheit. Am 10. November 2009, nur zwei Tage nach seinem letzten Bundesligaspiel, nimmt sich Robert Enke mit 32 Jahren durch Schienensuizid das Leben. Er hinterlässt seine Adoptivtochter und seine Ehefrau Theresa, die am Tag nach der Tragödie vor die Presse tritt und das preisgibt, was ihr Mann immer streng verheimlichen wollte. Wenn er akut depressiv war, dann war das schon eine schwere Zeit, weil es natürlich auch die, Sch die Schwere darin bestand, das Ganze ähm, nicht in die Öffentlichkeit hinauszutragen und äh, weil es ein ausdrücklicher Wunsch war, aus Angst, seinen Sport, äh, unser Privatleben und alles zu verlieren. Die Anteilnahme ist gewaltig. Hannover und das ganze Land versinken in Schockstarre. Bei der Trauerfeier nehmen 40.000 Menschen im Stadion und Millionen Zuschauer am Fernseher Abschied. Fassungslos, angesichts einer Tragödie, die niemand hatte kommen sehen. Bei uns herrscht Fassungslosigkeit, Sprachlosigkeit und auch ein bisschen Hilflosigkeit. Ähm, weil wir natürlich festgestellt haben, dass wir eigentlich vielleicht nie über die Oberfläche tiefer hinausschauen konnten, so wie ich jetzt fühle, fühlen auch die Spieler. Theresa Enke hat einen Weg gefunden, ihre Trauer zu verarbeiten. Als Vorsitzende der Robert-Enke-Stiftung klärt sie rund um das Thema Depression auf, hat ein Netzwerk von Anlaufstellen geschaffen und kämpft für Betroffene und gegen Stigmatisierung. Man hat erkannt, dass es wirklich eine Krankheit ist und keine Schwäche. Und Robert hat sich nicht getötet, sondern die Krankheit hat ihn getötet. Also das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Die Menschen sprechen viel offener darüber. Die Medien haben mittlerweile auch begriffen, dass wenn jemand sich ähm, bekennt in der Öffentlichkeit, dass mit dem Thema normal umgegangen wird. Mittlerweile kann ich sagen, ich stehe wieder im Leben. Ich denke an die gemeinsame Zeit äh, mit Robby äh, dankbar zurück. Ähm, aber mir geht's gut. Robert Enke hat den Kampf gegen seine Krankheit verloren. Es bleiben Erinnerungen an einen herausragenden Torwart und einen sensiblen Menschen, auf dessen Leben dunkle Schatten lagen.